गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मैं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के सीए फाउंडेशन का चैप्टर थर्ड पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया यानी यूनिट वन फर्स्ट चैप्टर की हमने अभी तक कर ली है आज हम सेकेंड यूनिट करेंगे चैप्टर थर्ड की जो कि हमें बताएगी कॉस्ट के बारे में कितने कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है कैसे कॉस्ट बिहेवियर होता है ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सा टॉपिक है बहुत इजी कंसेप्ट से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है ये पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था इसी तरह अगर आप कॉस्ट ऑफ इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन देखिए अगर हम इनपुट्स और आउटपुट के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन ठीक है और ऐसे ही कॉस्ट फंक्शन क्या होगा जो हमारे इनपुट्स की कॉस्ट होगी इनपुट्स यानी वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं जो भी चीजें एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में रॉ मटीरियल लेबर जो भी चीजें लगेंगी उनकी कॉस्ट और आउटपुट जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा था इट इज द फिजिकल और द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होता यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप होता है मॉनिटरी रिलेशनशिप होता है यानी कि आप इनपुट्स की भी कॉस्ट लेंगे और आप आउटपुट की भी यहाँ पर कॉस्ट लेंगे तो इस तरीके से कॉस्ट फंक्शन हम पढ़ेंगे यानी कोई भी आउटपुट कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है अलग अलग फैक्टर्स की उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम कॉस्ट फंक्शन में पढ़ते हैं अब देखो एक टर्म होता है कॉस्ट एनालिसिस ये कॉस्ट एनालिसिस से हमारा क्या मतलब है कॉस्ट एनालिसिस का सीधा सा मतलब है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई भी सर्विस बनाने के लिए आपकी किन किन चीजों पर कितनी कितनी कॉस्ट लग रही है और उनका क्या बिहेवियर होगा सो so, इसे हम कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं यानी इनपुट्स की कॉस्ट को हम एनालाइज करते हैं आउटपुट बनाने के वक्त सो so, इस तरीके से ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तीन चार कॉस्ट जैसे कि इकोनॉमिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सक कॉस्ट इतने सारे कॉस्ट कॉस्ट वर्ड सुनकर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान से भाषा में सबको कंपेयर करके आज हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में अब देखिए जितने भी टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम पढ़ेंगे हम सबको पढ़ेंगे कंपेयर करके टेबल बनाकर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आपको याद रह जाए वीडियो देखते देखते आप साथ में कहीं पर भी जहां पर आप अपने नोट्स बनाते हैं या मॉड्यूल के पास में कहीं पर भी आप नोट डाउन भी कर लें क्योंकि ये टेबल्स बनाई गई हैं ये आपको हेल्प करेगी याद रखने में ये अब हम फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का इससे ज्यादातर दो तीन बार एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से सो देखिए क्या होता है ये दो कॉस्ट है आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट यानी कि जो एक्चुअल में हुआ है वो खर्चा ठीक है एक्सप्लिसिट है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल खर्चा जो हुआ है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है जो एक्चुअली नहीं हुआ इट इज इम्प्लाइड ये एक्चुअल में हुआ नहीं है हम केवल इम्प्लाइड कॉस्ट लेते हैं एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको ये रूम मेरे फ्लैट में एक रूम जहां से मैं अभी आपसे पढ़ा रही हूँ आपको ऑनलाइन क्लासेस लेकर मैं पढ़ा रही हूँ मानो अगर यही रूम मैं किसी और से लेती रेंट पर और टेन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसे पे करती रेंट का तो ये क्या होता मेरा एक कॉस्ट होता लेकिन अभी मैं ऑन्टरप्रन हूँ मेरा सेल्फ ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये ये रूम का जो एरिया है जिसका रेंट मैं अभी नहीं पे कर रही क्यों क्योंकि मेरा खुद का है सेल्फ ओन फैक्टर है ये तो अगर इसी रूम का रेंट मैं पे करती किसी और को ये मेरा नहीं होता अगर तो जो कॉस्ट इनकर करती मैं उसे हम क्या कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑन्टरप्रन ठीक है तो यहाँ पर दस हजार रूपए एक्चुअली तो खर्चा नहीं हो रहा मेरा मैं किसी को रेंट पे नहीं कर रही लेकिन सपोज करो ये किसी और का होता मैं रेंट पर लेती तब तो मेरा खर्चा लगता तो उसे हम क्या मानते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट मानते हैं 
इकोनॉमिक्स में हमेशा हम अकाउंटिंग करते हैं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को ध्यान में रखकर करते हैं ठीक है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट दो चीजें होती है अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट दो चीजें होती है देखो अब देखो अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं मतलब कौन सी कॉस्ट जो आपने एक्चुअली इंकर की है जो एक्चुअल पेमेंट हुआ है एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है इसीलिए हम इसे एक्चुअल कॉस्ट भी कहते हैं और हम इसे अकाउंटिंग कॉस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि एक अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है अकाउंट्स में तब वो वही एक्सपेंडिचर लेता है जो एक्चुअली में हुआ है जितना पैसा एक्चुअली में आपके पॉकेट से बाहर गया है उसी को आप अकाउंट्स में बुक्स में लिखते हो तो इसलिए इसे हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसे कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इट इज द एक्चुअल मनी विच इज पेड सो इट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो ठीक है तो कौन से कौन से नाम हो गए अकाउंटिंग कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ठीक है अब देखो दीज आर द कैश पेमेंट्स मेड बाय द ऑन्टरप्रेन्योर ई से यहां मतलब है ऑन्टरप्रेन्योर ठीक है जो कैश पेमेंट्स उसने करी है इट इंक्लूड्स ऑल द चार्जेस एंड द पेमेंट्स व्हिच आर मेड बाय द ऑन्टरप्रेन्योर ठीक है ये हम समझ चुके एंड दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट जो एक्चुअल में आपके पॉकेट से बाहर गया वो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट हो गया सिंपल नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉस्ट इकोनॉमिक्स में जब हम कैलकुलेशंस करते हैं जब हम ये देखते हैं कि ये प्रोड्यूस करना सही होगा या नहीं इतने से हमें कितना मुनाफा होगा इतने प्रोडक्शन से हमें कितना घाटा होगा तब हम इकोनॉमिक कॉस्ट को लेते हैं मैम अकाउंटिंग कॉस्ट तो अच्छे से समझ आ गया एक्चुअल पैसा बाहर गया अकाउंटिंग कॉस्ट होगी किसी लेबर को वेजेस दी अकाउंटिंग कॉस्ट किसी फैक्ट्री का रेंट दिया अकाउंटिंग कॉस्ट किसी रॉ मटीरियल का प्राइस पे किया अकाउंटिंग कॉस्ट अभी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक कॉस्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है लेकिन अगर ऑन्टरप्रेन्योर का जो बिजनेसमैन है उसका खुद का पैसा नहीं लगाता वो कहीं और से पैसा लाकर ब्याज पर इंटरेस्ट पे पैसा लाकर लगाता तो कितना इंटरेस्ट देता कितनी कॉस्ट आती अगर ये रूम मेरा खुद का नहीं होता किसी और से मैं रेंट पे लेती और फिर मैं यहाँ पर क्लासेस लेती तो कितना रेंट में देती ठीक है ये होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट सो देखो यहाँ क्या आता है इट इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन प्लस सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द ऑन्टरप्रेन्योर ठीक है अब देखो अगर हम फॉर्मूले की बात करें इकोनॉमिक कॉस्ट के तो ये क्या होता है दिस इज नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड प्लस वेजेस और सैलरी विच इज नॉट पे टू द ऑन्टरप्रेन्योर प्लस द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर सेल्फ ओन ये कुछ समझ नहीं आया देखो मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ अगर मानो मैंने अपने बिजनेस में दस लाख रुपए लगाए उन दस लाख रुपए पे जो भी नॉर्मल रिटर्न आता है मानो दस लाख रुपए मैं कहीं और लगाती किसी और को बिजनेस में लगाने के लिए दे देती तो जो नॉर्मल रिटर्न नॉर्मल प्रॉफिट वो मुझे देता मेरे इन्वेस्टमेंट का ठीक है वो नॉर्मल रिटर्न हमेशा इस इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल कि अगर कहीं पर भी मैं अपना पैसा यहाँ ना लगाकर कहीं और लगाती तो मुझे जो रिटर्न मिलता वो पहली बात दूसरी चीज अगर मानो मैं यहाँ अपने बिजनेस में अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाती कहीं और काम करती तो मानो मुझे महीने की साठ हजार रूपए सैलरी मिलती ठीक है कहीं और काम करने से तो ऑन्टरप्रेन्योर जो बिजनेस है वो खुद अपने फॉर्म में काम नहीं करता कहीं और करता तो उसे कितना कमाई होती पर मंथ पर एन यानी कि वेजेस और सैलरी विच आर नॉट पेड टू द ऑन्टरप्रेन्योर मुझे अभी कोई वेजेस और सैलरी नहीं मिल रही लेकिन मिलती अगर तो कितनी मिलती वो भी हम यहाँ पर लेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट में थर्ड कंपोनेंट इज द मॉनिटरी रिवॉर्ड फॉर ऑल द फैक्टर्स यानी जितने भी सेल फोन फैक्टर्स है मेरे इस रूम को मैं यूज कर रही हूँ मेरा कैपिटल यूज कर रही हूँ मानो मेरे कोई फैमिली मेंबर्स है ठीक है वो भी मेरा बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं तो उनकी सैलरी हो गई तो मॉनेटरी डिवोर्स जो भी उनको अगर बाहर से लाने के लिए मुझे पे करना पड़ता तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम इकोनॉमिक कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं अब मैम समझ आ गया इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है पर वो अगर होता तो सेल फोन फैक्टर्स जिनको अभी चार्ज नहीं कर रहे लेकिन अगर कहीं बाहर से लेकर आते बाहर से हायर करते तो उन्हें जो कीमत देनी पड़ती वो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मुला देखो अकाउंटिंग कॉस्ट यानी कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा इकोनॉमिक कॉस्ट में उसके साथ साथ ये भी इंक्लूड होगी हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी हम बोल सकते हैं 
एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कॉस्ट को मिलाकर हम इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं समझ में आ गया अकाउंटिंग कॉस्ट में जब अकाउंट्स की बात करते हैं तब खाली हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तब हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है और जो नहीं हुआ है पर अगर होता उन दोनों को हम लेते हैं अब बताओ ये बड़ा या ये बड़ा मैम यहाँ पर खाली एक्चुअल खर्च आता है यहाँ पर एक्चुअल और जो नहीं हुआ वो भी आता है तो ऑफकोर्स ये वाली कॉस्ट ज्यादा होगी इकोनॉमिक कॉस्ट इज मोर देन अकाउंटिंग कॉस्ट सो ये समझ आ गया अब देखो इकोनॉमिक कॉस्ट में मैंने आपको बताया क्या आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो एक्चुअल पेमेंट है और इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल फोन फैक्टर्स दोनों आते हैं मैम ये क्या लिखा है इंक्लूडिंग एन पी एन पी हेयर इज नॉर्मल प्रॉफिट सो देखो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये होता क्या है सबसे पहली बात अगर किसी भी बिजनेसमैन ने ऑन्टरप्रन्योर ने अपना कैपिटल अपना बिजनेस में पैसा लगाया है अपनी एनर्जी लगा रहा है तो वो चाहता है कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट मिनिमम परसेंटेज तो उसे फायदा हो ही हो उसको इतनी कमाई तो होनी ही चाहिए नहीं तो वो पैसा अपना निकालेगा और दूसरे बिजनेस में लगा देगा दूसरी जगह लगा देगा तो इसी जो मिनिमम कमाई जो मिनिमम परसेंटेज मिनिमम रिटर्न वो चाहता है इसी को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट तो नॉर्मल प्रॉफिट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं हमेशा क्यों क्योंकि इतना प्रॉफिट तो इतनी कमाई तो होनी ही होनी चाहिए वरना कोई फायदा नहीं है ठीक है रोजमर्रा की जिंदगी में हम सुनते हैं ना कि इतना तो रिटर्न मिलना ही चाहिए है ना सो दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द इम्प्लिसिट कॉस्ट और यू कैन से इट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस तरीके से आप लेबर को तनखा उसको पगार उसको वेजेस देंगे ही देंगे आप कोई रॉ मटेरियल लाएंगे तो उसकी पेमेंट आप करेंगे ही करेंगे अगर कोई फैक्ट्री आपने रेंट पे ली है तो उसका रेंट आप देंगे ही देंगे उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को उसकी मेहनत उसके टाइम और एनर्जी के लिए जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं तो वो भी आपको देना ही देना होगा तो इसलिए हम इसे मस्ट मानते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं सो दिस इज क्लियर आई होप अब देखो अगर हम बोले मैम इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा अकाउंटिंग कॉस्ट से बड़ी ही होती है हाँ जनरली बड़ी होती है क्योंकि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों इंक्लूड करते हैं और यहाँ पर केवल हम एक्सप्लिसिट इंक्लूड करते हैं ठीक है तो जनरली इकोनॉमिक कॉस्ट ज्यादा होती है दूसरी चीज देखो अगर मानो इम्प्लिसिट कॉस्ट है पांच और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है दो ठीक है और तुम्हारा टोटल रेवेन्यू है सात एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो यानी तुमने जितना भी कमाया पूरा खर्चा हो गया चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे इम्प्लिसिट पर खर्च हो गया हो यानी कि तुमने जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न किया इकोनॉमिक प्रॉफिट तुमने जीरो अर्न किया कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट तुम्हें नहीं हुआ ठीक है वही दूसरा एग्जांपल लो यहाँ पर अगर सात हजार की जगह ये प्राइस हो जाता है ये अमाउंट है नौ हजार है ना तो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी पांच एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी दो यानी टोटल खर्चा हुआ आपका सात हजार है ना लेकिन आपने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया नाइन थाउजेंड तो दो हजार रुपए आपका हो गया इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट कह सकते हो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हो या अब नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हो आई होप दिस इज क्लियर अब देखो नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना बहुत आसान है देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन एग्जाम्पल से समझो इस क्लासरूम को मैं यूज कर रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग के लिए अगर मानो मैं यूज नहीं करके इसे रेंट पर दे देती इस रूम को मैं किसी और को रेंट पर दे देती और हर महीने मुझे दस हजार रूपए रेंट का मिलता तो वो दस हजार रूपए सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था मेरे लिए लेकिन मैंने क्या चूज किया फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फर्स्ट चॉइस थी मेरी इस क्लास को यूज करना ऑनलाइन टीचिंग के लिए तो जो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव मैंने फॉरगो कर दिया वो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया उसकी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे कि आप कह सकते हैं इस केस में दस हजार रुपए जो रेंट के मुझे हर महीने मिलते वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी इस कॉस्ट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते ठीक है तो देखो यहां क्या लिखा है इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव राइट मेरे लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था इस एग्जाम्पल में इस क्लासरूम को इस रूम को रेंट आउट कर देना और दस हजार रुपए हर महीने ले लेना इट इज द कॉस्ट ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी ठीक है इट इज द अमाउंट ऑफ द सब्जेक्टिव वैल्यू विच इज फॉरगोन ठीक है जो अमाउंट या जो सब्जेक्टिव वैल्यू मैंने फॉरगो कर दी यानी सेक्रीफाइस कर दी वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 
इट रिलेट्स टू द सेक्रीफाइस ऑल्टरनेटिव ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल समझो मैंने कैपिटल लिया ठीक है और पैसा लिया अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया मानो यही पैसा दस लाख रुपए मैं किसी और को देती ब्याज पर तो मुझे हर महीने पांच हजार रुपए इंटरेस्ट मिलता एग्जाम्पल तो वो पांच हजार रुपए जो मुझे मिलता किसी और को मेरा पैसा उधार देने पर लोन देने पर पर अब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं खुद अपना पैसा यूज कर रही हूं तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव विच इज सेक्रीफाइज ठीक है सो ये पांच हजार रुपए जो मुझे मिलता अगर मैं लोन दे देती तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा फिर देखो जनरली इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये हमने देख लिया एग्जाम्पल हमने तीन एग्जाम्पल देख लिए फिर देखो सेकेंड कॉस्ट होती है आउट ले कॉस्ट आउट ले कॉस्ट मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है आपका ठीक है सो इट इज द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड इट इन्वॉल्व फिनेंशियल एक्सपेंडिचर कुछ फिनेंशियल आउटफ्लो होता है ठीक है And of course, it is recorded in the books of accounts. So, very simple tha ye. I hope it is clear. So, the next component of cost is direct cost or traceable cost, which we can trace. Kar sakte hain, jiska hum pata laga sakte hain. And the indirect cost or the non-traceable cost. Ab ye kya hai? Ye to naam se hi aap samajh sakte hain. Direct cost matlab wo cost, wo kharcha jo aap kisi bhi particular product, kisi process, kisi plan, kisi machine. किसी डिपार्टमेंट को डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो कि हाँ ये एक पर्टिकुलर ऐसी मशीन है अगर आपने इस मशीन को यूज किया तो इसमें एक स्पेशल तरीके का फ्यूल कोई ऑयल डालता है जो आपको डालना ही डालना पड़ेगा पांच मशीन से इस मशीन में आपको डालना ही पड़ेगा तो ये ऐसा ऑयल का कॉस्ट हो गया डायरेक्ट कॉस्ट हो गया कि इस मशीन से आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हो इसको एलोकेट कर सकते हो फिर मानो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन है अगर आपने ये प्रोडक्ट लाइन में मैन्युफैक्चरिंग करी तो आपको यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लेबर को खड़ा रखना ही पड़ेगा सुपरविजन के लिए ये जरूरी है तो वो भी एक डायरेक्ट कॉस्ट हो गई यानी कोई भी कॉस्ट जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनमें से किसी से भी प्रोडक्ट प्रोसेस कोई भी मशीन डिपार्टमेंट प्लान या किसी भी सर्विस से तो आप उसे डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट कहते हो और इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट क्या होगा जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसी भी प्रोडक्ट मशीनरी प्लांट से नहीं होता फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पूरे फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है भले मानो नहीं भी हो रहा पांच मशीनें हैं पांच की पांच आप चला रहे हो उनमें से दो चला रहे हो या एक ही चला रहे हो लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट आएगा वो पूरा कॉस्ट आना ही है ठीक है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है वो आप एलोकेट नहीं कर सकते कि इस मशीन ने इतना लिया ठीक है यहाँ पर एसी चलने से इतना बिल आया तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गए फिर मानो कोई जनरल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए आप कोई भी खर्चा करते हो तो जिनको आप डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते है ना एसोसिएट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से या इस प्रोसेस इस प्रोडक्ट इस मशीन पर यह खर्चा हुआ है उसे हम नॉन ट्रेसिबल या इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं नेक्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत आसान भी सम कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट का सम मतलब डूब गया डूब गया सो डूब गया ना आप उसे रिकवर कर सकते हो ना रिवर्स कर सकते हो किसी तरीके से आप उसे वापस नहीं ला सकते जो पैसा लग गया वो लग गया एग्जाम्पल देखो आपने एडवर्टीजमेंट पे कोई एक्सपेंडिचर खर्च कर दिया कोई पैसा खर्च कर दिया हो गया अब वापस नहीं आ सकता आपको फायदा हुआ आपकी सेल्स बढ़ी नहीं बढ़ी कोई मतलब नहीं है जो पैसा लग गया सो लग गया सम डूब गया या तैर गया बट गया वापस नहीं आ सकता ठीक है ऐसे ही आर एनडी एक्सपेंडिचर आपने कोई रिसर्च पे एक्सपेंडिचर किया कोई पैसा लगाया तो वो भी लग गया लग गया वापस नहीं आ सकता आपने कोई स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स खरीद लिए कोई फिक्स फैसिलिटी खरीदी नहीं अब जो पैसा लग गया वो लग गया सो सम कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी इंकर्ड वंस एंड फॉर ऑल ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है अब आप कुछ नहीं कर सकते रिकवर नहीं रिवाइज नहीं रिवर्स नहीं कर सकते एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए दूसरा होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कि इंक्रीमेंटल एडिशनल एक्स्ट्रा अगर थोड़ा सा रिलेट करना चाहो या समझने के लिए तो थियोरिटिकली मार्जिनल कॉस्ट के जैसा समझो इट इज द एडिशनल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम बिजनेस डिसीजन मानो आपने अपने बिजनेस के लिए एक डिसीजन लिया कि आप एक नई प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करेंगे आप कुछ नए क्लाइंट्स को एक्वायर करना चाहते हैं कोई ऐसे मार्केट कोई ऐसे एरिया जोन थे जहां पर आपने वेंचर नहीं किया था आप चाहते हैं उनको भी अपना कस्टमर बनाना या कोई नई मशीन भी आप खरीदना चाहते हैं तो यानी वो एडिशनल कॉस्ट होगी अब होगी तो दैट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी सम कॉस्ट हो चुकी आप उसका कुछ नहीं कर सकते इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है जो आप एडिशनल कॉस्ट इंकर करेंगे आई होप इट इज क्लियर अब देखो 
नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री यानी पास्ट जो कॉस्ट ऑलरेडी आपने कर ली है सम कॉस्ट से कंफ्यूज नहीं होना हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है जो ऑलरेडी आपने कर दी यानी कि ये पास्ट का मुद्दा है आपने क्यों की थी ये कॉस्ट ये कॉस्ट आपने की थी किसी प्रोडक्टिव एसेट को खरीदने के लिए एक्वायर करने के लिए मानो आपने कोई प्लांटेड मशीनरी खरीदा कोई बड़ा सा इक्विपमेंट खरीद लिया कोई लैंड खरीद ली कोई भी प्रोडक्टिव एसेट के लिए आपने पास्ट में ये पैसा खर्च किया था ये हो गई आपकी हिस्ट्री हिस्टोरिकल कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा नाम से ही समझो रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेस करने की कॉस्ट आपने इस कॉस्ट को इंकर करना है यहाँ देखो ध्यान से ये हिस्टोरिकल है पास्ट में आप कर चुके हो रिप्लेसमेंट है इट हैज टू बी इंकर टू बी इंकर मतलब अब आपको करना है या तो अभी करोगे या फ्यूचर में करोगे ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट का खर्चा क्यों करोगे रिप्लेस करने के लिए किसको एक ओल्ड एसेट को जो आपने ऐसे हो सकता है प्रोडक्टिव एसेट पहले खरीदा था अब उसको रिप्लेस करने के लिए आप ये कॉस्ट यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट का खर्चा करोगे सो आई होप इट इज क्लियर मानो आपने पहले एक मशीनरी खरीदी थी अब वो मशीन धीरे धीरे काम करते 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 खराब हो गई तो अब आपको उसको रिप्लेस करना है यानी आपको नई मशीन खरीदनी होगी तो इन दोनों कॉस्ट में जनरली डिफरेंस कैसे आएगा प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आएगा फॉर एग्जाम्पल मानो आपने जब एक नई मशीन खरीदी थी पास्ट में तो वो 20 लाख रुपए की थी और आज आप एक नई मशीन लगाना चाहते हो क्योंकि पुरानी मशीन खराब हो गई तो आज वो नई मशीन आ रही है 22 लाख रुपए की तो यहाँ पर आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई बाईस लाख और हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई बीस लाख तो ये दो लाख का प्राइस डिफरेंस आ गया प्राइस में डिफरेंस क्यों आया रेट की वजह से सो प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से जनरली इन दोनों में डिफरेंस आता है आई होप यूर गॉट दिस तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट देखो सोशल कॉस्ट क्या होती है नाम से ही पता चल रहा है जो सोसाइटी बियर करती है जो पर्टिकुलर बिजनेस मैन है जो बिजनेस फॉर्म है वो नहीं इसे बियर करता इस कॉस्ट को कौन उठाता है सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल मानो कि मैं एक मेडिसिन या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूँ ठीक है तो मेरी जो फैक्ट्री है जिसमें केमिकल्स बनते हैं मेडिसिन बनते हैं उनका जो भी वेस्ट बच जाता है कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स या फिर केमिकल्स गैसेस जो भी वेस्ट बचता है उसे मैं डिस्पोज कर देती हूँ ऐसे ही सोसाइटी में वो कहाँ पर जाता है उस वेस्ट का क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता लेकिन जो रैप पिकर्स होते हैं जो लोग कचरा बनते हैं या फिर बाकी जो भी सोसाइटी uh, है उन सबको इससे हार्म हो रही है क्या हार्म हो रही है पोल्यूशन होता है इससे अलग अलग टाइप्स का वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन तो जो डिस यूटिलिटी मेरे बिजनेस की वजह से सोसाइटी के लिए क्रिएट हो रही है एक तरीके से उसकी कॉस्ट कौन उठा रहा है कौन बियर कर रहा है सोसाइटी बियर कर रही है तो बिजनेस बिजनेस करता है पर जो डिस यूटिलिटी क्रिएट होती है या जिसका खर्चा वो खुद नहीं उठाता बल्कि सोसाइटी को उसका खर्चा उठाना पड़ता है उस कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट कहते हैं तो दीज आर बॉम बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द फॉर्म्स तो दिस सोशल कॉस्ट इस सोशल कॉस्ट में ये प्राइवेट कॉस्ट इंक्लूडेड तो होती ही होती है एक्सटर्नल कॉस्ट भी इंक्लूडेड होती है एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब जो बाहर की कॉस्ट है जो सोसाइटी को खुद को उठानी पड़ रही है वो ठीक है फॉर्म से बाहर की कॉस्ट अब प्राइवेट कॉस्ट में क्या आएगा देखो दिस इज द इंटरनल कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट मतलब दीज तो दीज आर द एक्सपेंसिज दीज आर द पेमेंट विच आर बॉर्न बाय द फॉर्म जो फॉर्म जो बिजनेस मैन है वो खुद ये खर्चा उठाता है इसलिए इसे हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं सो दीज आर द एक्सपेंडिचर विच आर एक्चुअली इंकर जो खर्चा एक्चुअल में हुआ है या फिर विच इज प्रोवाइडेड फॉर बाय द फॉर्म या फिर फॉर्म ने प्रोवाइड किया हुआ है तो इसे हम प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं यानी प्राइवेट कॉस्ट वो हो गई जो फॉर्म खुद खर्चा उठाता है और सोसाइटल कॉस्ट वो हो गई सोशल कॉस्ट वो हो गई जो फॉर्म खुद नहीं उठाता बल्कि सोसाइटी उठाती है सो आई होप इट इज क्लियर अब लास्ट कंसेप्ट आपका बचता है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अलग अलग डायग्राम्स एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट प्लानिंग कर्व ये सारे कर्व समझने हैं पूरी थ्योरी ऑफ कॉस्ट समझनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये जाने की फिक्स कॉस्ट क्या होती है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है तो चलिए जल्दी से हम ये भी समझ लेते हैं तो देखो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में क्या फर्क होता है फिक्स कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो हम फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर लगाते हैं फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहलाते हैं फिक्स क्योंकि हम जीरो आउटपुट करें या पचास प्रोडक्ट बनाए पांच सौ पांच हजार है पांच लाख कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स कॉस्ट पर 
एग्जाम्पल देखो एक फैक्ट्री है जिसको आपने रेंट पे ले रखा है पचास हजार रूपया महीना आप रेंट देते हो आप उस फैक्ट्री को बंद करके रखो तो भी आपको रेंट तो देना पड़ेगा आप वहां पर पांच लाख टन माल बनाओ या पांच सौ टन माल बनाओ आपको रेंट पूरा फैक्ट्री का देना पड़ेगा वो फिक्स है यानी ये हो गया आपका फिक्स कॉस्ट ऐसे ही कोई मैनेजर है जिसको आपने सैलरी पर रख रखा है ठीक है उसे आप पचास हजार रूपए महीना सैलरी देते हैं आप ये तो नहीं बोल सकते हमारी फैक्ट्री में भी मंदी आई हुई है तो हम आधा ही प्रोडक्शन कर रहे हैं जितनी कैपेसिटी है उससे हाफ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मैनेजर भी आधा रख लेते हैं आधी सैलरी देंगे ये तो नहीं हो सकता तो जो आपके फिक्स स्टाफ है उनकी जो सैलरी है जो वेजेस है वो भी आप फिक्स कॉस्ट मानेंगे ठीक है तो फिक्स कॉस्ट देखो क्या होता है दीज आर दॉन्स्टेंट कॉस्ट है ना ये होती ही होती है इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते दूसरी चीज दीज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट है ना आउटपुट मतलब क्या हो गया यहाँ पर मैंने आपको बताया आप पांच लाख टन माल बनाओ या पांच सौ टन आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता दीज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट मीन्स दीज आर नॉट डिपेंडेबल और दीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट आउटपुट के बदलने से ये नहीं बदलती फिक्स कॉस्ट सेम रहती है अगर जीरो आउटपुट है तो भी फिक्स कॉस्ट तो होगी इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी देखो याद रखना अगर वो एग्जाम में कैसा स्टेटमेंट दे देता है इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी तो इट इज ट्रू कैपेसिटी का फंक्शन कैसे हुआ बिकॉज इट चेंजेस विथ प्लान साइज कई बार क्या होता है देखो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब हम पढ़ेंगे तब ये समझ आएगा आपको अभी समझने की कोशिश करो एक छोटे से एग्जाम्पल से कई बार हम बोलते हैं कि आप जीरो यूनिट्स बनाए या पचास या पांच सौ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दस हजार तो इसकी फिक्स कॉस्ट आएगी आएगी लेकिन अगर आप पांच हजार से ज्यादा यूनिट बनाते हो तब इसकी फिक्स कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी तो प्लांट साइज की वजह से ये चेंज होती है सो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट बट ये इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी और प्लांट साइज अब देखो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया रेंट हो गया कोई प्रॉपर्टी टैक्स फिर मैनेजर की सैलरी इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कोई लोन ले रखा है उस पर आपको ब्याज देना है उस पैसे को आप यूज कर रहे हैं उसको आपने घर पे तिजोरी में बंद कर रखा है या आपने किसी फ्रेंड को दे दिया उससे जिसने आपको लोन दिया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको इंटरेस्ट देना है मतलब देना है इट इज फिक्स कॉस्ट इस कॉस्ट को हम कुछ और नामों से भी बोलते हैं क्या है वो नाम अनअवॉइडेबल कॉस्ट वी के नॉट अवॉइड दिस इन एस्केपेबल कॉस्ट वी के नॉट एस्केप भाग नहीं सकते इससे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते ठीक है इट इज नॉट द मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की क्यों नहीं है क्योंकि अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होगा तभी भी ये कॉस्ट तो होगी ही होगी है ना इसलिए इस कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं ये आपके मॉड्यूल में नहीं है दिस इज नॉट द मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज वाइट इज नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट ठीक है अब देखो वेरिएबल कॉस्ट इसका ठीक उल्टा यानी जो आउटपुट के बदलने की वजह से बदले उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट इट चेंजेस विद द आउटपुट दूसरी चीज एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब ये क्या होता है ये तो हमें पता है मैम अब ये क्या होता है लेबर लेबर को तुम वेजेस पे करते हो रॉ मटीरियल खरीदा उसका पेमेंट कर रहे हो ये सारी चीजें जो भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स है उनकी पेमेंट जो होती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं इट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ये हमें पता है अगर जीरो आउटपुट होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी जीरो होगी अगर टेन यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मानो एक्स है तो हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट एक्स से ज्यादा होगी थाउजेंड यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो और ज्यादा होगी राइट तो दिस इज द कॉस्ट विच इज कंट्रोलेबल विच इज डायरेक्ट विच इज अवॉइडेबल तो इसलिए हम इसे कहते हैं इन नामों से भी जानते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट एंड प्राइम कॉस्ट प्राइम क्यों इसे सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहते थे बिकॉज इट वॉज नॉट द मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट हेयर दिस वेरिएबल कॉस्ट इज द मेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए हम इसे प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं सो गाइज आई को ये सारे कॉस्ट कंसेप्ट वेरिएबल कॉस्ट सम कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब आपको अच्छे से समझ आए नाउ आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग आपको क्या करना है इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले तो अगर आपने नोटिंग नहीं की है जिस तरीके से जिस फॉर्मेट में टेबल्स बना के मैंने ये पॉइंटर फॉर्म्स में जो पॉइंट्स लिखे थे अगर आपने नोट नहीं किए हैं कहीं पर तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इन्हें सबसे पहले तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दूसरा टास्क आपको ये वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले इस चैप्टर की समरी पढ़नी है ताकि एक बार सारे कॉस्ट आप रिवाइज कर लें so that was all for today guys it was the day 20th of our 21 days challenge i hope aap sabhi is challenge ko follow kar
डोंट वेस्ट योर टाइम हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करो आई विश यू ऑल द बेस्ट आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे रिसेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड स्टडी वेल स्टे इंडोर स्टडी विद यूनिकॉम बाय